Good morning, Sixth Standard students. This video is on Lesson Four, Computer Science, MS Excel 2010. So, MS Excel 2010 da in the lesson filler ma paaka poro. MS Excel na enandra the ungal kna solre. First paranga, a spreadsheet is similar to a paper ledger sheet. It consists of a grid made of columns and rows. It stores various types of grid. So, spreadsheet abdi na enna abdi na patinga na. Ipa number oru notebook la. இந்த மாதிரி ஒரு காலம் ரோ வச்சு ஒரு டேபிள் வரைஞ்சோம்னா இதுதான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஸோ இப்போ ஒரு நோட் புக் எடுத்து நான் வந்து ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இதே மாதிரி ஒரு டேபிள் நான் வரைகிறேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸ் ஆஃபீஸஸ்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம ஆஃபீஸர் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால் இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நான் நோட்புக்கில் இந்த மாதிரி காலம் போட்டு டேபிள் போட்டு ஒரு விஷயத்த எழுதி வைக்கலாம் ஆனால் கேல்குலேஷன் வந்து நான் வந்து மேனுவலாக தான் பண்ணும் ஒரு கேல்குலேட்டர் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணி போடணும் பட் இந்த மாதிரியான <laughs> Uh, for example, paranga, uh, this data can be used for calculating profit and loss. If you have companies, you can enter production, uh, production values and calculate profit and loss. You can calculate the profit and loss. You can calculate average sales. You can calculate the sale product. You can calculate the product. There are many mathematical formulas. Irukko, so, you can use pani, easy calculations. Pannitla. So, in the schools, we can calculate the average marks, grades, இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகுது ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம மாத்திரோம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம மாத்திரோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை திருப்பி ரீகால்குலேட் பண்ணுறதும் ஈஸி அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குவார்ட்லி எக்ஸாமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எழு நான் போட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் போடுறேன் டோட்டல் என்ன கிரேட் என்ன ரேங்க் என்ன அந்த மாதிரி ஸோ இதே ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமில் அவங்களோட மார்க்ஸ் வந்து மாறியிருக்கு ஸோ நான் அந்த ஜஸ்ட் அந்த மார்க்ஸ் மட்டும் நான் மாற்றினேன்னா மற்ற கேல்குலேஷன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மாறிடும் ஸோ நான் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கேல்குலேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் எம்எஸ் எக்ஸல் இஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் யூஸ்டு கிரியேட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் சார்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் நிறைய இருக்குது அதில் ரொம்ப ரொம்ப வைட்லி யூஸ்ட் எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் இருக்குது எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எம்எஸ் எக்ஸல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதை வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து எம்எஸ் வேர்ட் வரும் எம்எஸ் எக்ஸல் வரும் எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் இதெல்லாமே நம்ம போன கிளாஸஸில் பார்த்தோம்ல வேர்ட் பவர் பாயிண்ட் அதெல்லாம் ஸோ அதே மாதிரி இதில் இந்த எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ப்ரோக்ராமில் ஒன் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் தான் எம்எஸ் எக்ஸல் ஸோ இது இல்லாமல் லோட்டஸ் ஒன் டூ த்ரீ குவாட்ரோ ப்ரோ ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கேல்க் இந்த மாதிரியான ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எம்எஸ் எக்ஸல் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி உருவாக்குன ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எம்எஸ் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரிங் ஆர்கனைசிங் அண்ட் மேனிப்புலேட்டிங் டேட்டா இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஸோ ஒரு டேட்டா டேட்டானா இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி வேணும்னா நம்ம மாற்றி அமைக்கலாம் அண்ட் மேனிப்புலேட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இது பண்ணுற ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் சாஃப்ட்வேர் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் எம்எஸ் எக்ஸல் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எம்எஸ் இஸ் ஃபார் மைக்ரோசாஃப்ட் அதுதான் ஸோ இன் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆன் டேட்டாஸ் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் கூட இதில் பண்ண முடியும் இன்டெகிரேஷன் அந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸும் இதில் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம சார்ட் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸும் இதில் பண்ண முடியும் 
So Microsoft Excel comes as a part of Microsoft Office package. So Microsoft Office package is a software. That is you can use it. That is you can use Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. So this is Microsoft Excel 2010. So next we will open Excel sheet open and practical. Explain. So we Microsoft Excel open. Click on start button, click arrow pointing down on the start screen, go to the ends of app screen, click MS Excel 2010. So, this is Windows 10 startup screen. So, Windows 10 startup screen is not system, it is Windows 7. So, that is why we will so, now we are going to Windows 7 screen. This is the startup screen. This is the shortcut for Microsoft Office Excel 2007. So, click on this. Click on Excel open. So, this is the Microsoft Excel Book 1 open. So, this is the reader view. Point by point. So, now one by one, we will explain it. So first one, we will talk about the components of Excel window. So Excel window, le, enna na components are there? Abdin, that you are seeing now. You will find the first one, the inside that one, the file. Abdin, so this is one of the file tab. So file tab, la one, you will find the pony. Na file tab, la one, the all me are there. Save, save as, print, prepare, send, publish. In the mandri, all me are there. So the corner, la erkeliya left corner, la erkada. You will find the file tab. So, this is the options Next, one is ribbon. Ribbon is the ribbon. In the full, this the ribbon. In the ribbon, you can see the ribbon. What is the ribbon? Home, insert, page layout, formulas, data, review, view. This is the ribbon. So, this is the additional program. So, this is the ribbon. So, this is the ribbon. In the Excel. So, this is the same thing. Now, insert the pivot table, table, picture, clip art, shapes. This is the same thing. Page layout is the same thing. Page is the same thing. Formulas. I use the mathematical formulas. So, this is the same thing. Next, data. You can type the data. You can type the numbers. That's why you sort and filter and all of them. Next is review. Review is also a spelling correction. You can check the thesaurus. So, you can check the thesaurus. Next is view. View is now you can type the data in the Excel and print it. So, you can adjust it and print it. So, you can check all of them. You can check all of them. So, this is your file tab and ribbon. नेक्स्ट वंदे पातिंग ना उंगल को वंदे क्विक एक्सेस टूल बार अपडेट रहते थे को क्विक एक्सेस टूल बार इन रहते इधर था सो इन दर अत्ल वो रायर उमारी इक पर गए इंगे क्लिक पन इंगे ना क्लिक पन वैन जस्ट माउस अ पॉइंट पन आले उंगल को वरों कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार अपडेट सुलेटे सो इधर � Irkra sheet open pada tu, save, email, quick print, print preview, spelling. So undo redo. Ninge dah tu na panie tinge na, ada tripi, matrat ka undo. Redo na panade tripi pandrat ka redo. So ascending, ini mari sort pandla. Ini semua me mandu ugal kiriko. So ini semua me mandu ugal ku pati tinge na, ugalora Excel file. Ada tu Excel ninge open paning na ugal kena na erko obtain rada. You can get the components of Excel. So next, you can get the book on the third page. So quick access toolbar is in the Excel sheet. So you can get the same thing. So next, you can get the Excel window on the specific components. Worksheet. Worksheet is in the Excel sheet. You can get the same thing. You can get the same grid. There are a few cells, rows and rows and columns. So, this is the work sheet. We will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data. So, we will put the data in the data
ஃபில் பண்ணணும் எனி திங் இட் கேன் பி உங்களுக்கு லெட்டர்ஸாகவும் இருக்கலாம் அதை வேர்ட்ஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸ் வேணால் நம்பர்ஸும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் when you open excel three worksheets are added by default you can add more worksheets as and when required an excel worksheet contains 16384 columns and 1 uh, 10,48,576 rows so or excel worksheet la vandu pathina inga irukra inda rows vandu pathina avlo rows irukku 10 lakh rows irukku columns vandu pathina ungalku 16000 columns irukku adhu dhaan solliranga இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கீழே வந்து ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களோட புக் பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண எக்ஸல் ஷீட்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பேர் வந்து ஷீட் டேப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஷீட் டேப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு வேணும்னா நிறைய ஷீட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிறத கிளிக் பண்ணால் ஆட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ எத்தனை ஷீட்ஸ் வேணுமோ அத்தனை ஷீட்ஸ் கூட நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களோட ஒர்க் ஏரியா ஒர்க் ஷீட் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ஆஃபீஸ் பட்டன் இது ரிப்பன் நெக்ஸ்ட் வந்து நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ ஒர்க் புக் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஸ்டோர்ட் அண்டர் அ சிங்கிள் ஃபைல் நேம் வென் யூ சேவ் அன் எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி சேவிங் அ ஒர்க் புக் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் என்கிட்ட இருக்குது இந்த ஃபைலை வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன்னா இது வந்து ஒரு ஒர்க் புக் ஸோ இந்த ஒர்க் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஷீட்ஸ் போடுறது இந்த ஒரு ஷீட்டை பேர் வந்து ஒர்க் ஷீட் இந்த மாதிரி நிறைய ஷீட்ஸ் போட்டு நான் ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சேன்னா அதுக்கு பேர் தான் எனக்கு வந்து ஒர்க் புக் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரோனா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரோனா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சேன் இட் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் இன் தி ஹாரிசாண்டல் டைரெக்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ரோ ஹாரிசாண்டலாக இருக்கிற இந்த செல்ஸ் ஓட அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு ரோ ஈச் ரோ அண்ட் அ ஒர்க் ஷீட் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் யூசிங் அ நம்பர் ஸோ ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷீட்டுக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரோக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ இது ஃபோர்த் ரோ இது ஃபிஃப்த் ரோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஸோ எல்லா ரோஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ த ரோஸ் ஆர் நம்பர்ட் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ டில் டென் லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் இது போனீங்கன்னா கீழே வந்து நிறைய ரோஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வேணுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் பத்து லட்சம் ரோ வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அவ்வளோ டேட்டா வந்து இதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரோ நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் பாருங்கள் இட் இஸ் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த வேர்டிக்கல் டைரெக்ஷன் ஸோ காலம் அப்படின்றது வந்து வேர்டிக்கல் டைரெக்ஷனில் இருக்கிறது தான் காலம் அதாவது இதெல்லாமே வந்து காலம்ஸ் ஸோ காலம்ஸ் வந்து ஏபிசிடிஇ அப்படின்றதுல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஈச் காலம் ஆன் அ ஒர்க் ஷீட் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் யூசிங் அ யூனிக் லேபிள் த காலம்ஸ் ஆர் லேபிள்ட் ஆஸ் ஏபிசி அப் டு ஜி வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏஏ ஏபி ஏசி அந்த மாதிரி எக்ஸ்எஃப்டி வரைக்கும் காலம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு காலம்ஸ் காலம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஏஏ ஏபி ஏசி ஏடி அந்த மாதிரி நிறைய காலம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் காலம்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ரோ பார்த்துட்டோம் காலம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு செல் செல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வருது இல்லையா இந்த ரெக்டாங்குலர் சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் இதை தான் வந்து செல்லுன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய செல்ஸ் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் இருக்கும் ஸோ செல் வந்து ஈச் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் அட் தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் அ காலம் அண்ட் ரோ இஸ் கால்டு செல் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் ஷீட் நெக்ஸ்ட் வந்து செல் அட்ரெஸ் செல் அட்ரெஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு அட்ரெஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இந்த பர்டிகுலர் செல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செல்லோட அட்ரஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் காலமில்
ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து உங்களோட செல் அட்ரெஸ் நேம் பாக்ஸ்னு வருது இல்லையா ஸோ நீங்கள் எந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணாலும் அந்த செல்லோட அட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ எந்த இடத்துல வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செல் அட்ரெஸ் பார்த்துட்டோம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிக்சராக செல் பாயிண்டர் செல் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த திக் பிளாக் பவுண்ட்ரி தட் சரவுண்ட்ஸ் தி ஆக்டிவ் செல் ஸோ நீங்கள் ஒரு செல்லில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த திக்காக பிளாக் பவுண்ட்ரி வருது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட செல் பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் செல் ஆக்டிவ் செல் அப்படின்றது என்னென்னா நீங்கள் எந்த செல்ல கர்சர் வச்சுருக்கீங்களோ டபுள் கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் எந்த செல்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கீங்களோ அதுக்கு பேர் ஆக்டிவ் செல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இது வந்து உங்களோட ஆக்டிவ் செல் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் நேபரிங் செல்ஸ் இஸ் கால்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் அ ரேஞ்ச் மஸ்ட் ஃபார்ம் அ ரெக்டாங்கிள் ஆர் அ ஸ்கொயர் ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நான் இந்த ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி ஸ்கொயராக இல்லை ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ஏரியாவில் தான் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இங்கே தான் நான் டேட்டா டைப் பண்ணியிருக்கேன்றது இட்ஸ் கால் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் இட் மைட் பி அ ஸ்கொயர் ஆர் அ ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஃபார்முலா பார் ஃபார்முலா பார் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா பார் அப்படின்றது வந்து மேலே இருக்கும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா பார் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு செல்லில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா போடுறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்யூஎம் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் எந்த செல்லில் போடுறேனோ இந்த செல் கிளிக் பண்ணுறேன் கமா போட்டு இந்த செல் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன்றது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார் ஃபார்முலா பார் ஸோ ஃபார்முலா பார் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபார்முலா பாரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த த்ரீ ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் நேம் பாக்ஸ் கேன்சல் பட்டன் என்டர் பட்டன் நேம் பாக்ஸுன்றது நம்ம செல்லோட அட்ரெஸ் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த செல்லோட அட்ரெஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு நேம் பாக்ஸில் இருக்கும் கேன்சல் பட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்டிவ் செல்ல ஒர்க் பண்ணும்போது அது ஏதாவது கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கேன்சல் பட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்டர் பட்டன் என்டர் பட்டன் வந்து நீங்கள் வந்து என்டர் கீ உங்களோட கீபேடில் கீபோர்டில் என்டர் கீ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் செல்லுக்கு போகிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உங்களுக்கு செல் அட்ரெஸ் அதாவது நேம் பாக்ஸ் இதை தான் வந்து நேம் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கே வருது பார்த்தீங்கன்னா நேம் பாக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு செல் ஆக்டிவ் செல்ல இருக்கிற என்ட்ரி ஏதாவது கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்டர் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் செல்லுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் கீபோர்டில் என்ட்ரு கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் செல்லுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா பாரில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டாய்ட் பாருங்கள் த ஃபஸ்ட் எவர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வாஸ் விசி கேல்க் விச் வாஸ் கோ கிரியேட்டட் பை டேனியல் பிரிக்கில் அண்ட் பாப் ஃப்ராங்ஸ்டன் இந்த ஏர்லி நைன்டீன் எயிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து விசி கேல்க் அப்படிங்கிறது அது வந்து டேனியல் பிரிக்கில்னும் பாப் ஃப்ராங்ஸ்டனும் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸோ என்ன மாதிரியான டேட்டாலாம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கு When you enter data into the cells of your worksheet, remember that Excel sees the data present in each cell as either as a label or as a value. So, if you enter a cell, you can enter a data in Excel, you can enter a value in Excel. A label is usually text used for column headings, titles and names. Labels can contain letters and numbers. So, a label is used for a heading, title or name. அது வந்து நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து லெட்டர்ஸாகவும் இருக்கலாம் வேல்யூ அப்படின்றது என்னென்னா அதில் வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கணும் அதை வந்து கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லையும் நீங்கள் என்டர் பண்ணுற அந்த டேட்டா வந்து லேபிள் ஆர் வேல்யூ இந்த ரெண்டு டைப்பாக எக்ஸல் வந்து புரிஞ்சுக்கும் லேபிள் அப்படிங்கிறது ஹெட்டிங்ஸ் டைட்டில்ஸ் நேம்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் அது வந்து நீங்கள் லெட்டர்ஸாகவும் டைப் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் காம்பினேஷனாகவும் இருக்கலாம் அதே ம
So, in a Madriana numerical value are glana, a number with special characters like decimal point, comma, minus sign, or plus sign, and a person sign after the number. So, this is allowed. A formula to calculate something. So, this is a formula allowed to allow the cell enter. Panla. And date or time data. That is, date, date could enter panla, value, la, time or enter. Panla. When you enter date and time into a cell, it is considered as a numerical value by Excel. This allows you to perform date or time arithmetic. So, date which you number know, calculations pannano, abdina, adu kuda number in the Excel sheet la pannamodio. So, idhida vandu, enna na data vandu Excel la number poorla abdina the. Excel aligns values on the right side of a cell and labels on the left. So, values on the right side liyo, labels on the left side liyo, Excel on the align panni vachko. Uh, alignment ellame vandu ungalku next class la na ungalku solli kudukuren alignment na enna eppadi abingiradhu so idhu varaikum neenga indha video paathittu idhu padichu paarenga and book back la irukra questions vandu neenga attend pannunga edhavadhu doubts na comment pannunga i'll clarify your doubts and thank you for watching this video